ഇനി എന്താ സർക്കസും കസർത്തു ഒക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ലേ സർക്കസ് നടത്തുന്നതേ അഭ്യാസം അറിയുന്നവരല്ലേ എന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടില് ഇവിടെ അടവും അഭ്യാസം അറിയുന്ന ഒരേ ഒരാളെ ഉള്ളൂ പേര് വിലാസിനി എന്റെ ഇളയച്ചന്റെ ഭാര്യ അപ്പൊ നിനക്ക് തിരിച്ചറിവൊക്കെ ഉണ്ടായി തുടങ്ങി നല്ല കാര്യം എന്നാലേ നിന്റെ സാഹിത്യകാരി ഭാര്യ കുറച്ചു മുമ്പ് കാണിച്ചത് അടവാണോ അഭ്യാസമാണോ എന്നൊന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ ഏതായാലും ചുവട് പിഴച്ച് നിലത്തങ്ങ് വീണു തലയറക്കാന്ന് അവള് പറഞ്ഞ വിശ്വാസം വരുന്നില്ലെങ്കിലേ അവള് റൂമിലുണ്ട് പോയി നോക്ക് എല്ലാവരും കൂടി മകനെയും മരുമകളെയും കാത്തിരിക്കുകയായിരിക്കും അവളുടെ സമയം നല്ലതാണെങ്കിൽ അവൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരാനൊന്നും പോകുന്നില്ല കാത്തുക തിരുന്നിട്ടും പൂത്തതില്ല വല്ലികൾ ഒരിക്കലും പൂക്കാനും പോകുന്നില്ല നീ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാനതിനെ അച്ഛാ ഞാൻ വിളിച്ചതാ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് അവളൊന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല ആനന്ദിന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും കല്യാണി സമ്മതിച്ചിട്ട് വേണ്ടേ ഇവിടെ വന്ന കെട്ടിലമ്മ ചമഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവക്ക് വീണ്ടും ഒരു വേലക്കാരിയാണെന്ന തോന്നൽ വന്നാലോ ഞാനുള്ള സത്യം പറഞ്ഞതാ ആരും എന്നെ കടിച്ചു കീറാനൊന്നും വരണ്ട വിളക്കും കത്തിച്ച് വെച്ച് കണ്ണിൽ എണ്ണയും ഒഴിച്ച് കാത്തിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ നേരം ആയില്ലേ എണ്ണ തീർന്നു വിളക്ക് അണഞ്ഞു പോകുന്നതിന് മുൻപ് കുറച്ച് എണ്ണ എടുത്ത് ഒഴിക്കും ചെല്ല് ശരി മാഡം ും വരാൻ പോകുന്നില്ലെങ്കിലും വിളക്കെങ്കിലും കത്തിയിരിക്കട്ടെ നിക്കേ വിളക്കി തുടരുത് ചേച്ചി ദാസേട്ടൻ മരിച്ചതിന്റെ പുലയുണ്ട് കല്യാണിക്ക് നിലവിളക്ക് എടുക്കാൻ പാടില്ല ആനന്ദ് നീ ആ നിലവിളക്കെടുത്ത് കല്യാണിന്റെ കൈ പിടിച്ച അകത്തേക്ക് കയറും അധികാരവും പദവിയും അലങ്കാരത്തിനുമുപരി അഹങ്കാരമായി കൊണ്ടു നടക്കാറുള്ള കിരീടം വയ്ക്കാത്ത 
രച്ചമ്പരത്തെ അഖിലാണ്ടേശ്വരി എന്ന ഈ റാണിയുടെ അവസ്ഥയിൽ കുറച്ച് സഹതാപമൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അയ്യോ ആന്റി ഇങ്ങനെ നോക്കി പേടിപ്പിക്കല്ലേ ആന്റിയോട് പറയാൻ ഒരു കൂട്ടം സന്തോഷ വാർത്തയായിട്ട് ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു വെച്ച് താമസിപ്പിച്ച വാർത്തയുടെ ചൂടാറി പോവും ആ അതെന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള ജിജ്ഞാസ ഈ മുഖത്ത് നിഴലിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാ കേട്ടോ പാരമ്പര്യവും അന്തസ്സും പ്രൌഢിയും മുറുകെ പിടിക്കുന്ന തൃച്ചംബരം തറവാട്ടിലേക്ക് അകാലത്തിൽ അന്തരിച്ച ഡ്രൈവർ ദാസിന്റെ മകൾ കല്യാണി വലതുകാൽ വെച്ച് കയറി തൃച്ചംബരത്തെ മൂത്ത മരുമകളായി കല്യാണിയെ അംഗീകരിച്ചു എന്നർത്ഥം അഖിലാണ്ടേശ്വരിയുടെ ഒരു കാര്യവേ അഭിനവ അഖിലാണ്ടേശ്വരി അടക്കി വാഴുക തൃച്ചംബരത്ത് കല്യാണി വാ ഇവിടെ ഇരിക്കെന്തൊരു പുളിയാ തക്കാളി അടുത്ത് പുളിയ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കല്യാണി ചേരേണ്ടത് ചേരൂ അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചേർക്കാൻ നോക്കിയ ഇപ്പൊ ഉള്ള രുചിയും കൂടി ഇല്ലാതാവും വിലാസിനെ നിന്റെ അർത്ഥം വച്ചുള്ള പരിഹാസമൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്തടത്ത് കയറി അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ എന്റെ സ്വഭാവം നിനക്കറിയാലോ അടിച്ച് കരണം പുകയ്ക്ക് ഞാൻ ഞാൻ എന്റെ മരുമകളെ വിളിച്ചത് എനിക്ക് കല്യാണി അഖില പറഞ്ഞത് അനുസരിക്ക് കല്യാണി എനിക്ക് ഇരുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കേണ്ട ഗതികേടെ എനിക്ക് വരുത്തിയല്ലോ എന്റെ ഭഗവാനെ സുജാത മേഡം കല്യാണിക്ക് ആഹാരം വിളമ്പ് ശരി മേഡം ഓ എന്റെ ആന്റി തൃച്ചംബരം തൃച്ചംബരം എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ പഴയ തൃച്ചംബരെ എല്ലാവർക്കും അറിയൂ ഒരു കണക്കിനാ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയത് അമ്മയെ നോക്കാൻ വന്നവളെ വലിയ പുള്ളിയാ ഓഫീസ് ടൈമാ പത്ത് മണി മുതൽ അഞ്ചു മണി വരെ ജോലി ചെയ്യൂ പിന്നെ റെസ്റ്റാ ഹാ എന്തു ചെയ്യാൻ പറ്റും സഹിച്ചല്ലേ പറ്റൂ എന്താ ആന്റി ആന്റിയുടെ മുഖം എന്താ ഒടിഞ്ഞ ചേമ്പ് തണ്ട് പോലെ വാടിയിരിക്കുന്നേ എന്താന്റി എന്റെ നേരെ ഈറ്റപ്പുലി പോലെ നോക്കിയത് ഞാനെന്തു പഴിച്ചു എന്റെ ദേഷ്യം മുഴുവൻ നിന്നോടൊന്നും അല്ലടി ആ അഖിലയെ അരച്ചു കലക്കി കുടിക്കാനുള്ള ദേഷ്യം ഉണ്ട് എനിക്ക് എന്താ ആന്റി എന്താ ഉണ്ടായത് ഓ പുതിയ മരുമകളെ ആനയിച്ച് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അഖില ആനയും അമ്പാരിയും കൊട്ടും മേളോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നൊന്നേ ഉള്ളൂ തേനും പാലും ഒക്കെ കൊടുത്താ നോക്കുന്നെ വിശേഷം ഉള്ളത് കൊണ്ട് എണ്ണ തോണിയിലിട്ട് കുളിപ്പിക്കും പിന്നെ ആട്ടുകട്ടലിയിൽ ഇരുത്തി ആട്ടും എന്തൊക്കെ ആന്റി ഞാൻ ഈ കേക്കുന്നേ ഹാ നീ കേട്ടതല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ദേ കണ്ടിട്ട് നിക്കുക മൂത്ത മരുമകൾ കല്യാണിക്ക് അമ്മായിയമ്മ അഖില ചോറ് ദേ ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി വായിന് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു മരുമകൾ ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ പോലെ അത് കഴിക്കുന്നു ഓ എന്റെ ശിവനേ അയ്യോ എനിക്കിതൊന്നും കേക്കാനുള്ള ശേഷിയില്ലേ എന്നിട്ട് വലിഞ്ഞേ എന്താ വലിഞ്ഞി ഇവിടെ നിക്കണേ ഒന്നുമില്ല എന്താ വലിഞ്ഞ ആലോചിക്കണേ എന്നോടുകൂടി ഒന്ന് പറയ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കല്യാണി അകാരണമായൊരു ടെൻഷൻ 
എന്തൊക്കെയോ ദുരൂഹതകൾ ഉള്ളതുപോലെ എന്ത് ദുരൂഹത ഏത് കാര്യത്തില് എന്തോ എനിക്ക് ചിലതൊന്നും അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല വലിയ പറയുന്നൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്തോ എവിടെയോ ഒരു ചതി മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തത് പലതും ഞാൻ കാണുന്നു എന്തായാലും ഈ വീട്ടിൽ നീ സുരക്ഷിതയായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമുക്ക് വീട് മാറിയേ പറ്റൂ എന്റെ ചില കണ്ടെത്തലുകളും ധാരണകളും തെറ്റാറില്ല കല്യാണി ഏതായാലും നീ വാല്യൂഞ്ഞെ വലിയ എന്തൊക്കെയാ പറയണേ വലിയ എന്താ പറ്റിയേ അഖില മാഡം ഇപ്പൊ സ്നേഹം കാണിക്കുന്നതാണോ പ്രശ്നം ഇതല്ലേ ഞാനും വലിയൂഞ്ഞും ആഗ്രഹിച്ചത് പ്രതീക്ഷിച്ചതും ഒക്കെ അതാണോ വലിയൂഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ദുരൂഹത കല്യാണിയും നിനക്ക് ആഹാരം വാരി തന്നപ്പോഴും നിന്റെ തലയിൽ തലോടിയപ്പോഴൊന്നും ഞാൻ അറിയുന്ന എന്റെ അമ്മ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല തൃച്ചമ്പരത്ത് അഖിലാണ്ടേശ്വരി അങ്ങനെ ആവില്ല കഷ്ടാണ് വലിയൂഞ്ഞെ അഖില മാഡം പഴയതുപോലെ വലിയൂഞ്ഞിനോട് സ്നേഹവും വാത്സല്യവും കാണിച്ചിട്ടും വലിയൂഞ്ഞിന് അഖില മാഡത്തിന്റെ മനസ്സ് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ ഒരുപക്ഷെ വാശിയും വൈരാഗിയൊക്കെ അതിര് കടന്നാൽ അമ്മയ്ക്ക് മകനെയും മകൻ അമ്മയും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയില്ലെന്ന് വരും ആ ഒരവസ്ഥ അതിപ്പോ കഴിഞ്ഞില്ലേ അഖില മാഡം നമ്മളോടെല്ലാം ക്ഷമിച്ചില്ലേ തിരിച്ച് കിട്ടാത്ത വിധം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴ രക്തബന്ധങ്ങളുടെ വില മനസ്സിലാവുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ടിപ്പോ പനിയുണ്ട് മാഡം ഞാൻ എത്തിച്ചു തന്ന ആന്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുത്തില്ല കൊടുത്തു തുടങ്ങി എങ്കിൽ വേഗം മാറിക്കോളൂ എന്തിനാ പ്രിയങ്കി തൂക്കി കൊല്ലാൻ വിധിച്ച് പ്രതിക്ക് ഹാർട്ട് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നത് ഒന്ന് കൊന്നുകളഞ്ഞ പോരെ അവശ്യ നിലയിലാണെങ്കിലും സിംഹം സിംഹം തന്നെ ദേ സടകൊടഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റു വെറും സിംഹം അല്ല പ്രിയങ്ക സിംഹരാജ്ഞി തൃച്ചംബരത്തെ സിംഹറാണി ഞാൻ ഭയന്നു എന്ന് കരുതിയോ നീ ഭയക്കണ്ട പക്ഷേ ഈ ട്രിഗറിലൊന്ന് വിരൽ തൊട്ടാൽ നിന്റെ തല ചിതറും ഞാനത് ചെയ്യില്ല കോടാനുകോടി സമ്പത്തുള്ള തൃച്ചംബരത്തെ അഖിലാണ്ടേശ്വരി ഒച്ച ബുള്ളറ്റിൽ അതൊക്കെ തകർത്ത് കളയാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല പക്ഷേ നീ ഞങ്ങളെ അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്റെ വാക്ക് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ അഖില മേഡത്തിന് ആഴ്ചതോറും എം ആർ ഐ സ്കാനിങ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ അതെടുക്കണമെന്ന് ആനന്ദ് സാർ വിളിച്ച് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് മേഡത്തിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവാൻ വന്നതാ ഞാൻ അത് അന്ന് കാണിച്ച ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് തന്നെ എനിക്ക് പോകേണ്ടത് അത് ഞാൻ പൊയ്ക്കോളാം വൈകെ പൊയ്ക്കോ ഞാൻ വിളിക്കാം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് തന്നെ മാഡത്തിന് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ എനിക്ക് തിയേറ്റർ ഡ്യൂട്ടിയാ അതിനു മുമ്പേ 
മാഡത്തിനെ കൊണ്ടുപോയി സ്കാൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് വരാമെന്ന് കരുതിയാ ഞാൻ വന്നത് സാരമില്ല വൈകിട മറ്റു ഡ്യൂട്ടികളൊക്കെ നടക്കട്ടെ ഞാൻ പോയിക്കോളാം മാഡം മാഡത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ട് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഡോക്ടർക്ക് ഫർദർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ആനന്ദ് സാർ ഇന്ന് തന്നെ മാഡത്തിനെ സ്കാൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള ഏർപ്പാട് ചെയ്യണം എന്നാൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങട്ടെ ശരി ശരി മാഡം അത് ഞാനൊന്ന് ഗുരുജിയുടെ അവിടെ വരെ പോയിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന വഴിയാ അമ്മ സ്കാനിങ്ങിന് പോണം അത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല ചേച്ചി അതിലൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും പാടില്ല ചേച്ചിയുടെ ആരോഗ്യമാ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രധാനം പോകാം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുള്ള ഏർപ്പാടൊക്കെ ചെയ്യണം ഗുരുജിയാണല്ലോ നമസ്കാരം ഗുരുജി ഞാൻ അഖിലെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എനിക്ക് അഖിലെ ഒന്ന് കാണണമായിരുന്നു അമ്മ ഇപ്പൊ അവിടെ വന്നില്ലായിരുന്നു ഗുരുജി ഇല്ല ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല ശ്രമത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ശരി ഗുരുജി ഞാൻ അമ്മയോട് പറയാം ശരിയാണ് എന്തോ ചോറും അമ്മ അല്പം മുമ്പ് ഗുരുജിയെ കാണാൻ പോയെന്നല്ലേ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ആ അതെ അമ്മ അവിടെ ചെന്നിട്ടില്ല എന്ന് ഗുരുജി പറയുന്നു അതാ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് അമ്മ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നേവരെ കള്ളം പറഞ്ഞായിട്ട് എനിക്ക് അറിവില്ല എന്തൊക്കെയോ ദുരൂഹതകൾ ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എല്ലാം കണ്ടെത്തിയേ പറ്റൂ നീതെവിടെ പോയിരുന്നു 